ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி ஒன் இது தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தக்காளி சதம் ஸோ நான் வந்துட்டு செவன் லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபிஸ் போடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபி வந்துட்டு தக்காளி சாதம் ஸோ ரொம்ப சுவையாக ரொம்ப ஈஸியாக வந்துட்டு எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறேன் நான் வந்துட்டு சமையல் கற்றுக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கற்றுக்கிட்ட ஒரு ரெசிபி அப்படின்னாலே அது வந்துட்டு தக்காளி சாதம் தான் ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் வாங்க அது எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத நம்ம சேனலில் பார்க்கலாம் இது வந்துட்டு ரெண்டு விதமாக செய்யலாம் குக்கர்லேயும் செய்யலாம் ஆரல்ஸ் நம்ம வந்துட்டு வடை சட்டியில் வச்சு நம்ம வ வதக்கி செய்யலாம் நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு குக்கரில் தான் ரொம்ப ஈஸியாக வந்துட்டு செய்கிறது எப்படி அப்படின்றத காட்ட போகிறேன் ஸோ ஒரு குக்கர் வந்துட்டு நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க அதில் நல்லெண்ணெய் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு அவ்வளோ ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நமக்கு தக்காளி சாதத்துக்கு ஸோ தயவு செஞ்சு நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எனக்காக ஸோ ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எண்ணெய் வந்துட்டு கொஞ்சம் சூடானதும் அதில் ஒரே ஒரு பிரியாணி அலை சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு சின்ன சைஸ் பட்டை ரெண்டு கிராம்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இது நல்லா வந்துட்டு காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீல வாக்கில் ரெண்டு பெரிய சைஸ் பல்லாரி வெங்காயம் வந்துட்டு நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீல வாக்கில் அதை வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வெங்காயம் வந்துட்டு நமக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் அப்படின்ற அவசியம்லாம் கிடையாது அது நல்லா கண்ணாடி மாதிரி நல்லா வதங்கிட்டாவே போதும் ஸோ நல்லா சாஃப்டாக வதங்கணும் ஏன்னா நமக்கு இந்த சாப்பாட்டுக்கு வெங்காயமும் தக்காளியும் எந்த அளவுக்கு வதங்குதோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்துட்டு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்கும் சாப்பாடு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ மெயினே வந்துட்டு வெங்காயம் தக்காளி வதங்குறது தான் ஸோ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா வந்துட்டு கண்ணாடி கண்ணாடி மாதிரி மாறினதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் இஞ்சி பூண்டு வெளுது சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது நான் வந்துட்டு வீட்டில் அரைச்சது நான் எனக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ளேவராக இருக்கும் அதுக்காக ஸோ நல்லா இதை வந்துட்டு வதக்கி விட்டுக்கோங்க ரெண்டு நிமிஷம் சார்ட் பண்ணிக்கோங்க அதோட பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் அதுக்கப்புறமா தக்காளி வந்துட்டு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு தக்காளி மீடியம் சைஸில் எடுத்து அதை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா பழுத்த தக்காளியாக எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் தக்காளி சாப்பாடு நல்லா வந்துட்டு ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் அந்த தக்காளியோட டேஸ்ட்டு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் நமக்கு ஸோ நல்லா பழுத்த தக்காளி எடுத்து நான் நான் ஒரு தக்காளியை நாலாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த தக்காளி வந்துட்டு நல்லா வதங்கணும் ஸோ வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் வந்துட்டு நம்ம மசாலாலாம் ஆட் பண்ணலாம் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இல்லை ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வந்துட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கிளறிக்கோங்க ஒரு நிமிஷம் நல்லா கிளறினதுக்கு அப்புறமா ஒரு மூடி அதோடய மூடியை போட்டு சும்மா மட்டும் மூடி வச்சுக்கோங்க சும்மா மூடி வச்சு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா தக்காளி வந்துட்டு நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கும் ஸோ நமக்கு வெங்காயம் தக்காளி எந்த அளவுக்கு வதங்குதோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஃப்ளேவர் வந்துட்டு சாப்பாட்டில் இறங்கும் ஸோ அதனால் நல்லா இதை வந்துட்டு இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம மசாலாஸ்லாம் ஆட் பண்ணலாம் நான் நார்மலாக வந்துட்டு எதுக்குமே மேக்ஸிமம் வந்துட்டு நான் சில்லி பவுடர் வந்துட்டு நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ரொம்ப மினிமலாக தான் யூஸ் பண்ணுவேன் கரம் மசாலா தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது நம்ம வீட்லேயே செஞ்சது எப்படி செய்கிறது அப்படின்றதுக்கான வீடியோ வந்துட்டு ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கேன் லிங்க் இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒன்றரைக்கு <laughs> அரிசி எடுத்திருந்தேன் அரிசி ஊற வச்சுருக்கேன் அதனால் நான் வந்துட்டு மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரொம்ப சின்ன டம்ளரில் தான் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பாருங்கள் இதை வந்துட்டு சரியாக அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னால் நான் ஊற வச்சுருந்தேன் ரெண்டு கப் அளவுக்கு அரிசி ஸோ நான் மூணு கப் அளவு தண்ணி நான் விட்டுருக்கேன் ஸோ தண்ணி நல்லா கொதிச்ச தண்ணி வந்துட்டு நல்லா கொதி வரணும் கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்துட்டு இந்த அரிசி அதில் சேர்த்துடலாம் ஸோ அரிசியை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதை நான் நார்மலாக வீட்டில் சமைக்கக்கூடிய அரிசி தான் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் வந்துட்டு பாஸ்மதி ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்துட்டு பிரியாணி அரிசி கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக வந்துட்டு ஃப்ளேவருக்காக ஒரு கைப்படி அளவுக்கு கொத்தமல்லியும் புதினா தொலையும் எடுத்து வச்சுருந்தேன்
ஸோ மூடி போட்டு விசில் வச்சுக்கோங்க உள்ளுக்குள்ளே கே அந்த ரப்பர் போட்டுக்கோங்க ஸோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கரெக்டாக மூணு விசில் தான் எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ மீடியம் ஃப்ளேமில் மூணு விசில் வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு விசில் அடங்கினதுக்கு அப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணி நான் பார்க்குறேன் அவ்வளோ ஃப்ளேவர்ஃபுல் அப்படி ஒரு வாசனை வீட்டில் பாருங்க சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா கம கமனு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு தக்காளி சாதம் கண்டிப்பாக உங்களோட குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்துட்டு வீட்டில் செஞ்சுட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அது மட்டும் இல்லை உங்கள் குழந்தைங்க என்ன சொன்னாங்க சாப்பாடு மதியான வரைக்கும் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்றதையும் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் இது நீங்கள் வெளியில் டூர்லாம் எங்கேயாவது போகிறீங்க அப்படின்னா கூட இது மாதிரி நீங்கள் பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம் உண்மையிலே ஆப்சம் அவ்வளோ சூப்பர் டேஸ்ட்டாக அவ்வளோ டிலைட்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ஸோ ஒரு குஷ்கா டேஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு இது கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாப்பாடு ஒரு வேலை மிச்சமாகிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு வேலை ஈவினிங் வரைக்கும் மிச்சமாகிடுச்சு என்ன பண்ணுறது அப்படி நீங்கள் யோசிச்சிங்க அப்படின்னா அதையும் வந்துட்டு சூப்பராக நம்ம ரெடி பண்ணலாம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் டைம் நம்ம மார்னிங் செஞ்சு வச்ச சாப்பாடு வந்துட்டு மீதம் ஆகிடுச்சு இது எப்போவுமே தக்காளி சாதம் மீதி ஆகிடுச்சுன்னா நான் வெறுமா வெறுமனையாக சூடு பண்ணி சாப்பிட்டு பழக்கம் இல்லை இது எப்படி சூப்பரான எக் ரைஸாக மாற்றுறது அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க காட்ட போகிறேன் ஸோ ஒரு கடாயை எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஆறி போன சாப்பாடு தான் தக்காளி சாப்பாடு இப்போ என்கிட்ட இருக்குது இதில் வந்துட்டு ஒரு மூணு மூட்டையை நான் உடச்சி ஊற்றிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த மூணு முட்டையும் உடச்சி ஊற்றிட்டு இப்போ இதில் வந்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம முட்டைக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்தா மட்டும் போதும் அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இதை நல்லா வந்துட்டு கலக்கி விட போகிறேன் இது ஒரு பொரியல் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வர போகிறேன் அதாவது வந்துட்டு முட்டை பொரியல் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா திப்பி திப்பி அந்த மாதிரி வந்துட்டு நான் ரெடி பண்ண போகிறேன் நான் ஸோ ரெடி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறமா லைட்டாக வந்துட்டு கொத்தி விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் குட்டி குட்டியாக கிடைக்கும் எனக்கு இந்த மாதிரி இருந்தாலும் போது என்ன சாப்பாடு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது இதில் கொஞ்சமாக வந்துட்டு பெப்பர் தூள் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவராக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக இதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய சாப்பாடு அதாவது ஆறு ஆறி போன தக்காளி சாப்பாடு ஸோ அதை வந்துட்டு இதில் நம்ம சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் ஸோ கிளறி வீடு கிளறி வீடு மட்டும் கூடாது இதை மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வந்துட்டு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வேக விடணும் அப்போ தான் வந்துட்டு அந்த முட்டையோட ஃப்ளேவர் எல்லாமே தக்காளி சாப்பாட்டில் இறங்கி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் முட்டையை வந்துட்டு தக்காளி சாப்பாடோட நல்லா வந்துட்டு கிளறிக்கிறேன் ஸோ கிளறிட்டு இதை மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் கரெக்டாக ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வரையும் ஸ்லோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாசனை அந்த முட்டை முட்டையோட வந்துட்டு தக்காளி சாப்பாடு வந்துட்டு நல்லா கலந்து சூப்பரான ஒரு டேஸ்ட் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் நமக்கு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் தக்காளி சாப்பாடு செஞ்சிங்கன்னா இந்த ஒரு ரெசிப்பியை மறக்காமல் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ இது எனக்கு மட்டும் இல்லை தம்பிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்டான ஒரு ரெசிபி ஸோ கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ கீப் ஒன் ஸ்பெல்லிங் தேங்க்யூ வெரி மச் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ பாய்